好，那么时间差不多到了啊，咱们开始今天的正式课程。那么今天呢，我们来画一个带人物的这个动物画，对吧？画骆驼送个人物啊。那么这个画呢，是为了调节大家一下啊，给大家调节调节，慢慢的啊，带着大家呢进入状态，从这个过年的氛围当中给拉回来，好吧？那么昨天那一节课画的这个清供图啊，虽然内容比较多，但其实也很简单啊，都是一些基础的这个画的这个物象，对吧？哎，什么鱼啊、石榴啊这些东西啊，哎，梅花呀、松树啊等等，那么是比较基础的。那么今天这一节课啊，这个是画的这个骆驼啊，主要我是想画一个动物，对吧？然后啊，也不想说第一刚过完年啊，画太难，所以呢，找了一张这么个，哎，带偏写意啊，比比较写意的这么一个骆驼。那么稍带着画个人物啊，因为单画一个骆驼呢，就有一点太简单了啊，太简单了，所以带了一个人物。那么这个人物估计又是大家的一个痛点，对吧？大家又很多同学呢，又觉得。带个人就就不敢画了。那么首先我们起形啊，今天用到的是这个四尺三裁的啊，四尺三裁。我这个是用的卡纸啊，卡纸好拍照。那么基本上看看啊，这个人物啊，这个昭君他基本上是在这个纸的上方啊，三分之一这个条线的地方开始，对吧？那么上面呢要留出一定的空间。来画这个骆驼的头部，还有天上的这个大雁啊，天上的大雁，所以我们大致要可以画的不用画太大啊，可以往下来一点也没关系啊，三分之一啊，大概三分之一就行，可以轻轻的起一个形啊，轻啊，录上了，录上了，谢谢提醒啊，你你每次每次可以不用，可以不起啊，可以不起。可以不起，起还是不起？如果不起呢，画的可能还快一点啊。如果起的话呢，可能还还慢一点啊。那么这个人物呢是比较整的啊，比较外形啊是比较整的这么一个人物，所以你起形大概就画个外轮廓就差不多得了啊，差不多就行。呃，不要起的太太详细啊，起太详细呢，对于这个上色呀，它会有一定的这个影响，对吧？特别是有的是铅笔啊，铅笔的话呢更是。那么我们首先了解一下这个人物的动态啊，他抱着这个琴啊，这是个琵琶吧？应该抱的是琵琶啊，抱着这个琵琶。那么呢，他的一个身体呢其实是朝哪边啊？哎，身体其实是朝右边啊，整个一个动态。他身体呢其实朝右边，然后腿呢？一个腿是伸长的啊，朝这边啊，所以这个整个的动态你要对它有一定的了解啊。它整个身子往这边倾啊，然后呢腿往前面，对吧？那么这个腿是在前，这个腿肯定是站直的在后啊。这个腿呢是往前伸的啊，是这样的一个感觉，明白吧？这样先分析一下，对吧？分析一下呢，整个的这个对人物动态你就有了一个了解。那么头部啊，头部我们看看，头头呢它是偏着左边啊，看着看向左边，哎，看向左边，所以大概就是这样的一个一个感觉啊。这个面部啊也别画的太详细啊，太详细了，这个上色会容易有一点脏啊。然后手上抱着一个古琴啊，一个琵琶，不是古琴啊。然后这是这个风衣，大概就是这样啊，大概就是这样的一个形状啊。画的类似于这种，其实古画好多啊，这种古风人物啊，好多就是这种外轮廓啊比较整的，比如说呃什么达摩呀。是吧？还有一些这个大家熟悉的，基本上都是
他有了通过这种比较整的这种外轮廓呢，来塑造这个人物形象啊，比较有张力这样。今天临摹的是这个刘蛋宅的啊，刘蛋宅的<咳>。好，开始了啊，那么可以开始画了。淡墨起形也可以啊，也可以，你愿意，只要你自己愿意啊，自己能掌握好，都可以。拿近一点啊，那么大概呢就是这样的，那么整个这个脑袋啊，你要上面还有头发呀、发际呀等等这些，哎，都要给它留出位置来啊，都要留出位置来。那么首先啊，我们可以直接从头部啊，从头发开始画也行啊，从它那个戴的有一个这个帽子，这是个帽子吗？是一个什么？和围脖是一样的，这个毛茸茸的这个材质的啊。那么我们画的时候可以先从这儿开始。那么这个是个什么颜色呢？是一个胭脂墨啊，胭脂加墨的这么一个颜色。我们可以调一个胭脂加墨的这个颜色。如果你想让它呈现出这种毛茸茸的质感啊，有一个小诀窍啊，有一个小诀窍，可以加一点胶啊，加一点胶进去。对，对对对，哎，还是你懂啊啊，乔尼，穿的貂对吧？毛笔啊，不要太大啊，整个呢都很小啊，这个比较小的一个范围啊，所以呢，我们的毛笔啊也不要用的过大了。可贵了，来，蘸一点墨啊，调一点墨呢，再调一调一点这个淡淡墨啊，再调一点这个胭脂色啊，胭脂，哎，调整一个这个这墨和胭脂的这么个颜色，墨多一点啊，胭脂少一点。那么头身比基本上是什么？是一个一比七啊，头身比基本上是一比七啊，像这样的啊，比例一定要高准，好吧？那么首先呢，我是两笔，水头大一点啊，不要太干，水头大一点，两笔。你看它是一个侧脸，看到没有？那么它一个侧脸呢，它这个边缘啊，这个帽。它也是怎么样啊？一边大一边小啊，一边大一边小，看到没有？也是一边大一边小，就是大致这就是这样的一个感觉啊。这样毛茸茸的这个感觉，它就有了，哎，对吧？有了毛茸茸的感觉啊，这样就很快就有了毛茸茸的感觉。上面呢是一个发髻，下面呢再是头发，然后呢。呃，再把他的脸部画出来，没有加胶啊，没有加胶，我这个没有加，你可以，如果其实是可以加啊，可以加，但是你看不加也出来这个效果了，因为这个颜料里边它本身它也有胶啊，随意随意，可以加，但是我没加，对，像一般的染一些雪景啊。我告诉大家，如果你要画那种雪景，有的背景不是用墨染的吗？染的笔触感是很明显的，对不对？你加一点胶之后啊，它笔触啊，笔触感没有那么明显，而且，啊、呃，要流血的地方呢，它就是能流的比较的精准啊。谁两头跑？魔头鹰来了。好，再用这个墨色啊，浓一点的墨，就不要太湿啊，浓一点的画头发啦。那么我们首先把这个下面的头发给它画一下啊，或者你把上面的这个头发画一下也行。啊，我先画这个下面的吧。这样呢，就可以把这个脸型啊，先给它基本上就能给画出来了，对不对？
。那么画这个头发也是注意啊，呃，要注意什么呢？就不要画的太死板啊，不要画太死板，有头发这种感觉啊，得有。有的画的就特别的，特别干燥啊，画的特别干燥，墨色可以干一些，但是你不要太干燥啊。哎，你看墨色可以干一点，然后稍微分一分啊，这种头发让它显得多一些啊，不要太少。这样呢，回头觉得不够呢，可以再用什么淡墨啊，用墨呢再染一下都可以。啊，很简单啊，这种，这种古风人物啊，这是比较，其实是还比较简单啊。好了，到了上方啊，到了上方，这个可以等它干了之后啊，可以有一些补笔啊。上方注意它的一个发际线，它的一个头发是往后梳的，这个大家应该比我懂啊。我是没有梳过这种背头，你们应该是梳过吧？扎小辫啊，扎辫子的时候，所以这个最好是等它干了之后啊，这一块等它干了之后再画是比较好的。现在太湿了，画出来呢，上面会比较阴啊。来，沿着这个上去啊，这样梳上去，是不是？这个是大家比我比我明白一些吧，不用我讲太太多吧。这个我讲这个就是班门弄斧了啊，咱们有体验过这种发型啊，美人病。好，上面把发际线呢，把发际啊给它画一下啊。哦，这个耳朵啊，耳朵也可以先，这个后边啊，后边呢也可以先给它画出来，也可以。有点阴了啊。像他们画的这种这个侍女呢，这一类的作品啊，画的这个造型感觉啊，都比较偏向于这种，呃，类似于佛造像的这种感觉，对吧？什么观音呐、啊、这一类啊，都会比较接近一点。好，上面的发髻啊，很简单，也是几乎就两笔、三笔呢就可以完成，可以湿润一些啊，这个墨色就不要太干了啊，太干了显得燥。当然，边缘呢可以像这样的，稍微的带一点呢。好然后把毛笔弄干一些啊，一定要干一些。我们要把它的脸型呢给它画出来啊，把脸型呢先给它画出来。像这样的小画，这种小画呢，你就不要说先从眼睛开始画，容易画的画大啊。那么我们可以先呢把它的整个的脸型，对吧？哎，先给它画出来。还是太，一定要干一些啊，毛笔。我只吸吸，擦一下啊，擦干一些。呃，这个墨色啊，不要太重啊，淡一点，淡一点。毕竟是脸部啊，毕竟是画脸部嘛。
小尖下巴啊，太湿了。<咳>所以一会儿画五官呢是比较这么小的话啊，一定要控制好这个墨色的水分啊，要干一些。因为这个生宣卡呢还是比较阴的啊，你看我这个这么干的这个墨色啊，笔尖一下去它就阴了，所以。你一定要掌控好啊，掌控好。那么以防万一啊，我里边可以加一点颜色进去啊，加一点赭石色，和这个墨啊搅在一块那么它就不会太阴啊，不会太阴。小帽好像还缺一块啊。调好之后，从眼睛开始，也可以从眉毛开始啊，都可以啊。大致啊，这个三庭五眼的这个感觉啊，大致知道就行了。大左边小，右边大啊，左边小，右边大，所以呢，一定要注意注意啊。我是不是应该换一个小一点的毛笔，比较保保险呢？可以找一只小一点的毛笔啊，不要太大了。刚才这只羊毫啊有点大，好，哎，基本上在耳朵这个下方这一点。你看，加点颜料之后，哎，这个水分就比较好控啊，比较干了。现在有点太干了。眼睛。双眼皮儿这种丹凤眼。一定要注意一边大一边小。每次呢画这个，这个每次画这个什么，画这个人物啊，或者画之前画那个兔子那一张啊，画那个刘基友那个兔子那一张啊，也是带一个小姑娘对吧？哎，这个脸呢，每次也是个侧脸对吧？每次大家画的，好多同学就画的两边呢太一样大了，一样大了之后啊，这个透视就出现了问题啊，看着就比较不舒服了。那么像这种古装人物啊，看看他的眼距啊，特别是画这种美女啊，他的眼距啊，你不要留的太大啊，不要太大，眼睛都是细条的啊，对吧？都是这种细条的。
，哎，然后这个它其实一个有个脸型啊，它那个脸型呢要给它画出来，你要了解啊，了解它的一个这种。它眼角了之后，眼角它是往上去啊，然后这边颧骨，那么美女呢，这个就不要画太高，你看看它是接的比较低的啊，这下面整个的脸型要保持这个圆润啊，有这种圆圆圆润的这种感觉，对吧？所以这个是他的一个脸型的感觉啊，要找出来。完了，这个发际啊，这些地方是可以到后期可以再稍稍做一些修整啊。眼睛因为我是里边加了一些赭石色啊，所以呢，重的地方，哎，比如说这个龙骨线的地方可以加重一些，眼珠子啊里边可以稍微加两笔，显得深邃一点啊，显得深邃一点。这边也是，好。倒下来之后，从这个眉毛这儿啊开始接呢，接鼻子了很简单啊，樱桃小口。好像画小画，画胖了啊！修改一下。回头这个整个里边这个衣纹呢，估计还得改了，这一下又麻烦了。耳朵里边呢就简单一点啊，有个耳窝呢，这还有个什么耳环啊，耳环。好，大概是这样啊，大概就是这样的一个感觉啊。好，下面呢我们可以把里边的这个衣服啊画一画啊。画衣服的同时呢，正好把脸型啊给它修一修啊，给它修一修，把这个线呢，放在画错的地方。这种是一种连环画式的这种，这种人物画对吧？脖子啊，脖子这一块呢，你看它是这么扭过来的。这衣服的层次啊，衣服的层次，下巴这一块是不太好改啊，那不重画一张吗
，又不太好改。一会儿看看怎么办，大家帮着想点办法啊！丝巾呢，改成衣领啊！啊，对女生的衣服也不太了解啊，这个怎么改成改成衣改成丝巾改成衣领不好改啊！来，再来调出这个颜色啊！把这个这个雕啊，毛毛茸茸的这个感觉，给它画出来，又是一个胭脂墨的一个颜色啊，胭脂墨的颜色。刚才不改，有点大了，整个画的有点大了，鼻子画短了一点是吧？鼻子再长一点，然后整个大一些。哎，这种好，我们再来勾它的这些衣纹啊。勾的时候，该用墨大胆的呢，稍微大胆一些。有一些不要和这个墨碰到一块了啊。尽量不要碰一起，碰一起就比较麻烦一些，不然画上围脖，回头再看吧。回头看看染色能不能给给它染个影子或者染个什么啊之类的，最后再看啊。那么这些地方等它干了之后啊，这些发际线呢、啊，这些地方还可以再修整一下。目前这个状态是不大。不大满意啊！一会儿用这个，可以用重墨啊，再勾一勾；用淡墨呢，再染一染，让它有这种头发的光泽度啊，得有这种头发的光泽感。好，我们再来画一画这个衣服啊，衣、呃、纹。那么这种线条啊、呃，毛笔呢，尽量的用运用啊，学会运用这种散锋啊，类似于散锋，同时要非常的准确与肯定啊。那么像这种比较整体啊，比较概括的这种人物。线条是多一根不能多，少一根不能少，而且必须非常准确。如果不准确啊，就会出现像这样的啊双下巴的感觉了。呀，对哈，给它改成双下巴不就行了？胖一点对吧？那么这边也是个毛茸茸的这种领子，那么这个墨色要湿润一点啊，湿润一点。我们先把这个整整体的这个感觉先给它画出来，好吧？胯
宽袍大袖的感觉啊，宽袍大袖的感觉。哎，肩膀呢不要画的太宽呐、啊，窄一点啊，稍微窄一点，不要画的过宽，明白吧？那么它其实是从这儿这么下来的嘛。手和琴呢，先不管它啊，手和琴呢，先就不管它了。看看这一块啊，这个手呢是往里边啊，藏在里边抱着，把这个这个这个琴呢是抱在这个怀里边啊。那么这个是它的一个转折的地方啊，注意这几根一纹，它的一个穿插啊与组合。那么一纹啊，这样的一纹呢，画人物这种一纹呢，需要给它咬合住啊，就几根线条啊，它几根的这个线条之间的一个关系要给它交代清楚，交代明确。好，底下这一块是这个裙摆啊，裙摆这块呢，我们要也要把它交代清楚啊。同时，可以用这个淡淡的这个墨啊，淡墨，墨色淡一些啊，水头大一点，墨淡一点。这一块都是这个。毛领啊，毛茸茸的，对吧？你给它画出来。同时这边你看，还还是有一点这种转转折呀、起伏啊这种感觉啊。这边同样也有，面积还得大一点啊，把这个空啊不要留的太大，所以呢面积可以大一些。这种衣纹的这种装饰啊，比较简单，比较简单的勾一勾。老师只教花鸟，今天教人物，没有啊？今天也是教花鸟啊，今天主要教骆驼啊。里边这种就勾的时候啊，注意这种线条的流畅性啊，很随意的勾一勾啊，我也不知道勾的是啥。
反正就是装饰一下嘛，装饰一下。好，再来把古琴画一画啊，把这个纤纤玉手得给它画出来，手不要画大了啊，小手。那、啊、很快啊，就不到这半小时啊，四十分钟，差不多就画完了，对吧？这个人物连勾带染呢，估计也就一小时吧。然后剩下一小时画骆驼袖口，袖口的层次啊比较丰富一些啊，层次比较丰富一些。文强老师四千五百三十，我的妈呀，这么多人吗？咱们有新来的同学给老师点点关注啊！希望老师有朝一日也能四千五百多少人呢？三十人是吧？手，这个手呢就画了大致这个感觉啊，给它画出来就可以了。都像这种类似于佛像的这种感觉啊，注意它的一些起伏，要修长啊，手手指头呢比较修长。一节一节的啊，放大一点吧，放大一点啊无名指与中指，它是连到一块儿抱，手里抱这个琴啊！好了，把这个琴，琴呢还裹上了这个布啊，裹上了布啊，稍微勾一勾，勾一下。勾的时候就注意这种线条的这种顿挫啊，起伏顿挫要注意啊。这些呢就是主要是体现一些，其实就体现这个线条啊，线条的这种韵律美啊。那么画的时候，有的同学呢，就这个线呢就比较平啊，用的比较平，就没有不敢摁下去。你看笔尖一定得压下去，看到没有？比较阴的话呢，行笔稍微快一点；如果比较干了呢，我们行笔慢一点。同时这笔粗，这笔细，同时能表现出这个琴的一个厚度，明白吧？啊，一个厚度的感觉就出来了。然后呢，再来啊，很随意的啊，很随意的，它这个布条的这个。扎到一块对吧？一
呀，有点画高了啊。镜头，线条宁可粗一点，看到没有？宁可粗一粗粗壮一些，不要画特别的细啊，画太细的线条呢，就显得比较孱弱啊，就没有力量。好，大致就就这个就这样，然后稍微勾一勾。啊，回头染个染个色就行了啊，稍微勾一下。那勾的也是很简单呐、啊，这个都没有什么难度啊。所以说这张画简单，很多同学不相信啊，这张画确实不难。调节一下，找找感觉。唯一比较难的可能就是这个人物的。五官的刻画啊，然后形体的这个把握上，造型不准的同学呢，可能觉得会比较难一些。大毛领很帅、啊，谢谢大家啊这个图呢，原图发给大家了啊，还相对来说是比较清晰的啊，大家就看着这个原图啊，自己来勾一下这个衣纹啊，别老看着我的视频，呃，在画，一定要看图啊，明白吧？好多我发现好多同学可能是不是都不看视不看不看图啊，不喜欢看图，就看老师的这个，那么还是参考着这个图比较准确一些。因为你参考我的已经，那就是怎么样，就是二手的了，对吧？就是二手的了。当然呢，你有些不会画的地方啊，我讲的呢，会你得按照我讲的这些来啊。那么至于一边画的时候，你可以一边看着我的这个，一边呢参考一下这个原图，特别是像这样的细节啊，尽量呢是能参考原图就参考原图嘛。毕竟我也是照着他的画的，哎，别太多了啊！我也别整太多，太麻烦。一些主要的这个里边呢，把这个稍微墨色重一点啊，墨色同样要有轻重、虚实、轻重之分。那么这样啊，这一根线一定要粗壮一些，它就显得这个情啊是有厚度，有厚度。那么这一块他其实画不明白了啊，最后画不明白了，他拿这个，个比较重一点的墨色啊，就加了一个大毛领，加了一个大毛领啊，你看可以加一下。他其实手呢就是藏在这个袖子里边了，对吧？但这一块啊，要稍微给它加重一点，压一压。哎，趁着这个也没干啊，湿的时候。加一下，为了强调一下这块的这种，它是一个暗面嘛，嗯，稍微强化一下就可以，是不是？好多是就完全对着我的这个画了，就不看把图给扔了，是不是、啊？那不对啊，尽量的有图先看图嘛，图还是得看的啊。那老师都是对图画的，你不不看这个原图能行吗？虽然你们感觉，可能感觉是不是老师画太好了，对吧？但是图也得看啊，图该看还得看。好，那么这个人物呢就很简单的啊，暂时呢我们就先这样啊，先不要管它了，把骆驼呢画一画，等它稍干一干呢，再染个颜色。这个骆驼一副没睡醒的样子啊。一脸懵懵的感觉，过奖过奖啊！怎么能比原图画好呢？不可能。
好，骆驼呢？其实这个写意的骆驼比较简单啊，你只要注意到它的这个头，哎，还有两个驼峰的这个、这个整个的动态的感觉就行了。那么脑袋呢还比较简单啊，画的也比较简单。脑袋呀、啊，稍微比它的这个脑袋啊，在它的脑袋的顶上面啊，嘴巴呢正好是和这个发际啊几乎是在一条线上啊即可。把控好这个距离啊，要把控好这个距离。你可以先直接点点身上的毛发，再来勾一下这个骆驼的驼峰啊，这些，哎、呃，这个五官呢、啊，头啊，也可以啊。那这样画呢，它会显得整体一些啊。调一个淡墨啊，调一个淡墨，墨色不要太重，淡一点。有点这种泼墨的感觉啊，看准位置啊，首先从这个头部这个头顶上，像带了一朵花似的啊，像带了一朵花一样的这个这个地方来，上面还得留出一些这个大雁的位置啊，大雁的位置要给它留出来。嗯，然后呢就可以，它几乎就形成一个 W 的感觉，对吧？一个 W 的感觉啊。那么你看这块呢，就往这边呢就是脑袋了啊。脑袋这块是头顶，哎，头顶旁边呢就是这个什么眼睛这一块啊，稍微给它带一带啊，带一带，回头再勾一勾。那么整个呢就是脖子这一块了啊，脖子往前伸。然后，这个是先把这个 W 的感觉给它画出来啊！你看它的用笔，几乎就是顺着这个方向啊，顺着这个方向啊，侧锋这样的大胆一点用笔啊。那么这个马上到了背部这一块，背部这一块呢，又可以毛笔散锋啊，可以干一点散锋。一定要散，散风的画出来，你看比较自然啊，比较自然。如果太湿啊，不散的话呢，它画出来比较，这个感觉比较僵硬一些啊。然后到上面去了之后呢，你看看，就到了驼峰这一块了啊。驼峰它有一个稍稍有一点朝向的感觉啊，稍稍有一点朝向，是吧？有一点朝向啊，你可以先整体啊，用这个墨色呢给画出来。好，到后面第二个小的驼峰啊，小的驼峰。然后，哎呀，我这个好像画小了，是不是？骆驼画的远了啊，画小了，小一点就小，小一点就小一点吧。然后再加一点点重墨啊，像这样的地方呢，是可以衬湿的时候啊，可以。稍微加一下，类似于这种泼墨的感觉了啊，包括它前面脖子这一块的这个长发啊，散风啊，侧面散风。哎，侧面散风这样就行啊。然后呢，整体呢就是朝朝下啊，整体朝下。有些地方可以用这个墨色稍微破一下啊，穿插一下。哎，整体就朝下。应该先画前面这个小骆驼，好像是整顺序没整对啊。你也可以先画下面小骆驼啊。那么这个。肚子这一块啊，肚子部分呢就是一个墨色啊，淡淡的墨色了
比较淡的一点墨色啊，甚至可以加一些什么，加了加一点三绿啊，这样的颜色进去也是可以的。等着。调一点点淡淡的三绿进去啊，那种灰灰的这种感觉。那么像这样的这个，其实好多好几个画家画这一类的题材画的都挺好，包括一些咱们一些现代的画家也有很多画的挺不错的。它整个的身体部分啊，然后我们稍微把这个头啊，给它勾一勾啊，把头呢稍微再勾一下就可以了啊。有些地方你需要用一些这个稍微比这个更深一点点的墨色啊，比这个基础色呢更重一点点的墨色，让它可以自然的有一个衔接与过渡，对吧？那么它会看着更舒服一些。有些地方啊，村一村，擦一擦啊；有的地方重墨呢，又给画一画。散风啊，扫啊，痛快一点啊，这样画出来它就比较痛快，比较整。那么现在我们去把这个脸部、头部给它稍微勾一下啊，头部勾一勾。那么头部勾的时候呢？也是啊，不用不用太紧张啊，这个放松勾，千万不要用那个什么，哎，中锋啊，这个就不要用中锋了，你就用散锋来勾啊，散锋，类似于这样的啊，当然不能散那么厉害啊，墨墨色呢稍微干一些，散锋啊，干一点，看着啊，首先。画一下外轮廓，对吧？那么注意它这个脸，它这个特征啊，不要太长了啊，到这儿呢就下来。嘴巴，貌似在微笑的这种状态啊，骆驼，我每次看骆驼就感觉它在笑，是吧？哎，这个头不就？大概就这样了吗？然后鼻孔，鼻孔，眼睛，动物的眼睛都比较大，动物的眼睛都比较大啊，你看。先把这一圈啊给它画出来啊，然后眼睛呢是在里边啊，一种微笑的感觉，对吧？哎，一种在在笑的感觉，不知道在笑谁。哎呦，这一块啊，这个红的这个好像忘了留这个空间了啊，忘了留空间了。红绳，今天的案例有回放啊，有回放啊，每天的案例都有回放啊。然后这个耳朵啊，耳朵，你看都是尽量都用这种散风啊，干枯的这种用笔啊，散风，你不要怕画阴了啊，不要怕阴啊，阴了不可怕。恰到好处才行。然后呢，它这个毛发，你看稍微它又披笔撕了几笔啊，感觉撕不撕都可以啊
，死的时候要趁湿了啊，趁湿了死。像戴个帽子似的啊，戴个毛茸茸的帽子的感觉啊，就是这样，那不就行了吗？然后呢，把这个这个叫什么？小铃铛，这是挂了个小铃铛是吧？还是什么东西啊？我也不知道。去那个敦煌啊，去敦煌那边鸣沙山那边呢，都会有那个骆驼，好多骆驼那一块啊，都可以骑骆驼。那会儿我们去西北写生啊。我就那大西北，那真是去了之后就有那个《大话西游》的那个感觉，特别好。好，稍微加一加。哎，这种主要是玩的就是这个笔墨的这种层次感呢、啊，和那个这种水墨交融的这种感觉啊。那么这个呢，主要是玩的这个啊。底下这个骆驼呢，直接用这个赭石画，这个骆驼更简单了，对吧？底下小骆驼更简单了。对啊，西北去了之后，就有一种悲壮的感觉啊。那么这个用赭石色画啊，赭石，赭石加加一点墨进去啊，加一点淡墨也可以。对，下次去了多挖点土啊，不知道让不让挖，那边的土也很好，都可以拿来当做当做这个颜料啊，当做颜料用。那么这个骆驼呢，我们就可以从它的这个，它头基本上在这儿啊，头在这儿，嗯、呃，从它的这个脖子部分开始画吧。脖子部分，注意啊，不要画的太大啊！这是一只小骆驼，小骆驼。注意用笔的这种连贯性啊，就像，呃，这个李李苦禅呢，他画的这个，他画。画鱼鹰啊，画那些老鹰啊啥的啊，它的用笔呢是比较连贯的，注意用笔大写意的这种连贯性。咱们群里边，呃，咱们这个有一位同学叫做什么停车场里的骆驼啊，印象比较深，今天可以画一下了啊。画一下沙漠里的骆驼，哎，注意这个腿，腿部关节的这种感觉啊。骆驼的这个脚趾头啊特别大啊，好像是骆驼几个脚趾头，三根还是两根啊？我我我忘了啊。那么它的一个身体呢，其实是，呃，我们稍微概括一下啊，概括一下。那么整个这一块呢，就是它的一个腹部这个脖子啊，脖子部分。那么到这一块是前腿，对吧？前腿，然后前腿这一块呢，就是什么？就是它的一个腹部啊，一个腹部，它是这样一个腹部的感觉。
，上面呢两个点是什么？驼峰啊，两个点是驼峰。先别画了，驼峰先别画了。它其实就是这样的嘛。然后脑袋啊，脑袋的上方。然后臀部啊，以及后腿是这样的啊，它收的比较窄，收的比较窄，就和我们之前画过的梅花鹿一样。有一只，有一只这个小鹿，还记得吧哎，这边还有一个什么？还有一个后腿，在底下，在底下稍微带一下啊，稍微勾一勾，也看不清了。然后趁着这个衬湿的时候，你可以加一些墨进去啊。它有一些地方不是用了这种褶墨吗？有的地方用调一些赭石，哎，你给笔尖调一点重一点的赭石，还能笔尖在调完赭石之后蘸点墨啊。把这有些地方啊稍微给提一提，看到没有？这种时候是干的这种颜料啊，去蹭这个湿的颜料，明白吧？哎，还有些呢，可以稍微干了之后，稍微用再厚一点的这个颜色啊去蹭一下，产生这种反差。齐下忘了多少钱了，我还齐过呢。哎，骆驼是真高啊，骆驼太高了，骑在上面还有点害怕呢。它的这个脚掌。好像我记得是两根特别特别大的这个脚趾头啊，好像就是这样的一个状态啊。前面是两根特别大的脚趾头，然后上面呢是一个深色的这种啊这种毛发，大脚掌。是两个吗？不是两个吗？我感觉是两个，是两个三个。然后它脚后跟比较窄，脚趾头比较大你像之前的一些人物画家，基本上都画过这种这种题材啊，这种骆驼呀。以前那个，比如黄胄先生，对吧？还有我们以前我的一个一位老师啊，就前不久过世了，年前的时候，一位老先生啊，艺术研究院的一位老师。不过他退休了啊，年龄比较大了。他还画人物的，画的特别好，好像就是黄胄的学生吧。那是叶浅叶浅鱼的学生，好像是。尾巴，感觉像牛尾巴似的啊。好，这边呢稍微蹭一蹭啊，这边就看不太
看不太清楚了啊，它与地面呢这种混为一谈了。好，然后这么上去之后，你看看这是驼峰啊，驼峰呢有俩、啊，一前一后，一大一小啊，一前一后，一大一小。前面这个可以大一点，后面一个呢，小一点，给它有一个遮挡。前面这个感觉就跟这个头画的跟牛也差不多啊。对对，杜子陵，杜子陵，对呀、啊，杜子陵老先生啊。我们以前的老师，画人物画的，画特别好。他也画过很多这种骆驼啊这一类的题材啊。他儿子也是我们学校老师，他儿子，他儿子是教设计的，现在感觉也快退休了啊。估计也快退休了。要学会，你看，有时候很多画写意的大画，呃，一些这个画家呀，他画禽鸟啥的，他都不是从从这个嘴巴、从眼睛啊，不是从嘴巴、眼睛开始画起，他基本上是从。这个背部啊，或者是什么头部开始画，先把墨色就像这样先整体概括出来，然后呢再来添加啊，添加这个眼睛啊、嘴巴呀、啊、这些。骆驼的性格很温顺隐忍啊，所以他能。它这个里边能储存这个食物，储存的比较久嘛。哎，稍微加一点啊。那么眼睛呢？你可以先呢，就是这个赭石色啊，先给它整个画出来。回头深的地方再去干了之后，再来加一遍啊，再来加一遍就可以了。没有这种性格比较豪放的这种性格，应该是在这个大西北，对吧？怎么过呀？一望无际的这个戈壁。注意散风的运用啊！我老强调啊，大家要学会运用这种散风的感觉，明白吧？散风用好了，其实挺有帮助啊，挺有帮助。有些地方，其他地方干了之后啊，再蹭蹭啊，蹭蹭干墨呀，蹭蹭这些啊，蹭的让它丰富一点啊，就就行。好了，那么这块画出来之后，我们可以放心的把这个腿呀、啊、给它画出来啊。那只骆驼的一个腿部，淡墨。我也在月牙全骑过骆驼。那这张肯定今天是能画完啊，今天估计两小时用不了。画完我们画那个马，画汗血宝马。看哪位同学说是汗血宝马？哎呀，这个还蹭了一点赭石进来了。
，说的是吃醋啊。啊，忘喝水了是吧？这个环节呢，已经是忘了啊，已经是给过个年给过忘了。腿非常有骨感，特别好。小骆驼笑眯眯的，任劳任怨呢、啊。好，往后边啊，我们把这个后腿给它夹起来。毛笔已经弄上纸石了，洗都洗不掉了。好，缩小一点。画的时候注意这种古法用笔啊，就是用笔像写字一样，不要害怕把毛笔压下去。很多同学毛笔都压不下去。那么这个更注重这种墨韵啊，这种笔墨韵的感觉，所以呢要大胆的要用笔，你看，不要害怕它出现的这些飞白呀、干枯的东西啊，不要害怕。它这种骨骼感，你必须得要用这种书写性啊。毛笔该摁下去的地方呢，摁下去啊；该提起来的地方提起来，那么它才能够表现出它的这种骨骼的感觉。它骨头是非常大的啊，像这个骆驼的骨骼啊、骨架呀。所以不要害怕啊，千万别害怕。很多同学害怕来去表现。毛笔始终始终压不下去啊，都是用的笔尖对吧？那么有些地方，你看到下面这些地方该散风的呢，你就散风的画一下嘛。它这块是比较粗壮的，这个脚踝这一块。嗯、啊，虽然是两个指头，但一点都不弱啊，明白吧？一点也不弱。然后这个，同样用干一点的墨，现在不是淡墨画了吗？然后干干墨啊，干墨，脚趾头稍微可以分一下，对吧？前后两根啊，前后两个腿，这是后腿。稍微再加一加啊，后腿虚一些，所以到底下你稍微做一些区分啊，区分，不要画的太实，虚一些。这一块肚子这一块呢也是啊，可以用这个稍微重一点的啊，墨色干一点的，重一点干一点的，毛笔干一点，墨色重一点啊，应该这么说。哎，看看，来蹭一蹭，对吧？它是来一个浓破淡，干破湿，同时都有。
有点塌下去了啊，不要让它塌下去了，这块再给它提起来一点，提起来一点，然后把地面呢，它是就比较草率了啊，地面它运用到了一些树木啊，其实它是有树木在里边的，这种树木呢，它画这种，呃，运用淡墨的时候，如果加一些树木，它是有、呃、效果会比较好一些。所以你如果有树墨，其实这个骆驼啊，你可以加一点树墨进去啊，和这个新墨掺到一块运用。我的树墨不知道放哪去，没找着。我说的树墨是专门的树墨，不是说你昨天晚上用的树墨或者前天的树墨啊，前天的墨，当然也可以，但是没有那种专门的树墨好使。貌似是画出了一点雪雪地的这种感觉啊，风雪交加的感觉。村一村，擦一擦。呃，眼睛这一块可以，现在如果干差不多了，可以用重一点的墨，浓一点、干一点的墨色，把眼睛给它画一下。呃，眼睛啊，可以用浓一点、干一点的墨色啊。这个还没有完全干，嗯，等到完全干了再画比较好一些啊。等到完全干了再画。现在没干呢，它还是毛茸茸的这种感觉啊。干了之后，我稍微勾一下，它有这种眯着眼儿啊，眯着眼儿的这种感觉，对吧？鼻孔，现在耳朵这一块啊。重墨穿插一下，就不要太干净，就是让它多一点墨韵。我怎么看出是用了素墨啊？经验呢？这就是凭经验了嘛。一眼就能看出来啊！一眼就能看出来，这没什么。还天上的大雁还画吗？啊，沉鱼落雁啊！今天有位同学让我把“沉鱼落雁，闭月羞花”都给画一遍，这个太难了。如果有有这个，不一定能找着合适的案例啊。有合适的案例当然是可以画，没有合适的案例呢，类似类似于这种题材，可能工笔画可能比较多，像什么貂蝉拜月，对吧？西施浣纱啊，像这样的，它它是工笔题材可能会多一些。<咳>像这种大雁，这种雁呢，你可以加一点胶。来，我看我的胶，我这胶性不知道大不大啊，试一下吧。里边有一点胶，我这里边泡了一点点胶啊，就泡了一点点，不知道管不管用。用这个胶当水来调一下这个墨啊，效果并不明显，好像
就是一个类似于这种剪影的感觉啊。类似于剪影这个形状，嗯，都绝了，有大有小啊，得有大有小。它是两个翅膀，上下两个翅膀啊。那么这一块呢，其实是另外一只的这个脑袋，另外一只燕儿的脑袋。哎，两只，再来。夹胶它就不会阴的特别大啊，夹胶它这个痕迹它没那么明显，就是这个笔痕呢、啊，它就融融到一块儿去了啊，就想画这种剪影的感觉呢就更好一些。如果不夹胶，你看一笔一和一笔中间这个水印不是很大吗？加了胶呢，它就没有不会有这明显的水印。所以说我为什么说画雪景啊，涂那个背景的时候可以夹胶呢？这样你涂的就会显得比较匀一些嘛。你们画过雪景吗？如果画过雪景啊，你们用墨色画的时候，是不是感觉涂出来这种笔痕特别明显呢？那么你如果往里加一点胶，它就会好很多。对的，对的，是不是？对的是什么意思？是画过雪景，有笔痕，还是说加了胶？嗯，没有笔痕，你试过？他这个我看着就像加了胶啊，他这个应该像是加了胶。你看这个燕子，这个动态哈、啊，好看了啊，随便抹了两笔。特别有这个叶儿的感觉。沉鱼落雁，这燕子也没落下来。好，染一下颜色。这个骆驼的头上，这个脖上戴的这个红色的这个铃铛啊，这铃铛这块挂的都是小铃铛啊。我用干墨啊，用干的一些重一点的墨色呢，我把它的这个小红袋子给它稍微画一下啊。我得给它带上去，不然没有颜色。这块呢，其实就是挂的这个铃铛啊，一圈一一个圆圈一个圆圈的啊，挂的是这个小铃铛。
陈馀是昭君呐、啊，西施浣纱嘛，西施是呃、啊、陈馀是西施，对对对，说错了，落雁是昭君啊，陈馀是西施。貂蝉是闭月，有貂蝉拜月，貂蝉拜月，这个何佳音老师画了一张这个貂蝉拜月这个工笔画，绣花就是杨贵妃嘛。杨玉环，来一点特别干的这个胶墨啊，把这个头发重的地方提一提。哎，染色，染色换一支干净笔啊，干净的毛笔。那么这个面部呢，染色呢，其实还比较，它是染的比较简单呢，就用朱标啊，淡淡的朱标染一下。然后呢，再加一点，呃，朱砂啊，加一点朱砂，把这个脸蛋，哎、呃。给它染一下就可以了，别的没什么太多的讲究啊。很简单的啊，画胖了，整体画胖了。<咳>本来原画这个画的也也也,也偏胖啊。目标。就这个双下巴没弄好啊，今天的败笔。浅浅的朱标，特别浅，特别浅啊。用手做个实验吧，哎，嗯，淡淡的，对吧？那么现在呢，有一种现在都出了一种肤色啊，都不用自己调了，有这个皮肤的基本色。
再用这个朱砂呀。里边蹭一点点朱砂，呀，红了。喝醉了一样了，完了，快快快，快来挤！蘸多了，麻烦了，麻烦了。哎呀，处处充满了挫折，你看看。我还要送一张吗？赶紧弄破蛋嗯额头画短啊，这块这个拐弯没拐好，这块啊，你把它凹进去了，应该再高一点它就好看啊，高一点它整个这个就好看一些。对，我现在用太白，淡淡的太白呢，稍微给它调盖一盖啊，遮一遮。嗯，小粉指头。行吧，等它干了之后再来染嘴唇啊。那么这个衣服啊。呃，衣服这个红，我们先用这个曙红，先用曙红打个底，然后上面再用这个朱砂，嗯、呃，再来画朱砂，这样它显得比较厚重啊。直接用朱砂它是显不出那么厚重的。翻车了，先用曙红啊画一下曙红吗？我是曙红。为什么说是用了曙红呢？这其实就是咱们染色啊，染这个朱砂。如果是整块的朱砂呀，底下最好是用曙红打一遍底。你可以看一下原画，原画的印出来的地方啊，基本上就是。底下的曙红，那个颜色，所以它肯定也是用了曙红打了一遍底的。在上面你再来用这个胭脂
啊，它就会显得比较厚重啊，不会显得单薄。啊，再来用朱砂啊，它就会显得厚重一些。像什么朱砂呀，这这一类啊，它都属于什么？属于矿物色、啊。矿物色通常都需要其他的颜色做一个反衬，做衬托一下。朱砂又不大红，再来调朱砂啊，再用朱砂色。那现在这个颜色啊，它就比较厚重一些，不会特别薄气啊小脸是画坏了啊<咳>，小脸没整好啊。呵呵，一不小心就翻车了。好，我们用这个赭石，把这个情，这个布，先给它画一下。我们有一些有，它还有一些花纹的地方啊，回头再来用其他的颜色啊，再来勾一下，勾染一下。比如说有的红的地方啊，可以用曙红啊，或者朱砂呀、啊，间接性的啊，来一些点染一下，间接的点染点染就行了，点染就可以了。这个就反正就是一块花布嘛，不需要太讲究，点完红的啊，点点绿的，再来一点这个绿啊，或者青色啊、绿色都可以。
再上一层肤色遮遮住，重来，不遮了啊，就没必要了。聊啥？什么聊到西藏去了？聊挺远的，你们不遮了，没必要了，遮啥呀？快就坏了吧？要勇于承认啊！应该是用一点蓝色会好一些，整点太青蓝，心都飞了，我看啊，都出去，都跑出去旅游去了，是吗？间接的啊，有这两种颜色，多一点少一点都没事啊。可以了，主要是看看这个画呢，主要就是玩的就是这个笔墨韵味了，不是说其他的什么，其他的没什么太多的这种难度的东西。再来一点淡淡的蓝色，把衣服给染一下，就里边这一件啊，里边这一件得染一染，蓝加一点白呀、啊。这么蓝吗这个脖子是不好弄了啊！耳环可以稍微勾一勾，加一点点。嘴巴用朱砂，红红的嘴唇。怎么还有点歪了呢？画歪了吗？脖子打个蝴蝶结。说啥都没用了<咳>，改不过来了。本来想打个阴影，打个阴影也不太好。算了吧，就这样吧。再描就越描越黑了，就不敢描了。
然后把小骆驼、小骆驼这个小铃铛、小红布啊，给它画一画啊。小骆驼的小红布，小红布呢也是一个朱砂的颜色啊，没有摆烂啊，没有，这没办法了，这已经你看画多了一点点，怎么办呢？我那会儿说重画，你们又不让重画，要不再来一张这个这一张呢，基本上就是这样了啊，有一些不足啊，也没有办法了。我们把这个这个地面呢，地面用这个淡墨，比较淡的这个墨色，稍微的再统一一下。天空上也飘了几片云啊，也不知道是风啊还是沙，轻轻的扫一扫。褶裙啊，不是这个小裙子是吧？底下也没画啊。这个，对，这个用蓝色或者花青色啊，花青色。里边是个黄色，加一点，用一点鹅黄吧，来用一点鹅黄啊，正好有有一点颜色，蹭一点。蹭一点点，有些地方和这个这个青布一样啊，加一点点蓝呐、啊、绿啊这样的颜色。稍微描一描就可以了啊。好了，那么这一张主要是画骆驼啊，主要是画骆驼，完了画个人还没画好，下次还是画花鸟吧。骆驼驼峰好像矮了一点，给它加高一点。哎，驼峰啊，可以稍微再高一点。哎，加高一点，它显得高大一些啊。
可远观，不必近瞅啊。好，那么这一章啊，咱们就先这样了啊，这一章就暂时先这样了啊，我们画下一章。我们现在来画这一张啊，小马。经过今天晚上这一张一画呢，这个画四个美女的这个念头呢，就彻底打消了啊。这个尺寸还是这个四尺三裁啊，四尺三裁的。那么这一张也简单啊，也简单。哎，不能说简单了，说简单回头翻车了，显得有点尴尬啊。有一定难度啊，有一定难度。喝口水，嗓子有点哑。对啊，今天画两张啊，画两张。那么先画，呃，这个忘了打格子了。这个基本上呢，是在两匹马，基本上上面那一匹马呢，头部啊，在这个中线偏上一点点的地方啊，占一半，对吧？两匹马占一半，上面的这个树啊，占一半。是不是？基本上就是这样一个感觉。可以起个形啊，要起形可以起个形。这个又又这个更简单一些了，这个比骆驼还简单，对吧？小碳条呢？嗯，碳条。来，啊，广告来一波啊！对，来一波广告啊！咱们的这个课程呢，在咱们的一号链接，一号链接里边啊。今天人少啊，还打广告嘛<咳>？是不是都是买过课的？在咱们的一号链接里边啊，那么课程包含墨骨，呃，还有这个小写意，还有动物画啊。今天呢是动物画，今天是动物画，就碳条嘛，我这拿的就碳条啊。那么这个头啊，基本上是在中间啊，先画前面这一批浅色的马，前面这一批啊。你就把它的这个形啊、大体呀、啊，给它画出来就可以了。能看见吗？能不能看见？哎，尾巴翘起来，臀部翘起来啊。我这个纸好像宽了，它好像是比三裁的要窄一点啊，比三裁的窄一些。我这个怎么有点宽呢？感觉有点宽了。<咳>我给它画大一点算了，整体给它画大一点，上面的树呢，给它画小一点。树要那么大干嘛呢？也没啥用。整体我给它画大一点。那注意它的这个身体的构造啊，注意这个构造。基本上啊，和之前画这个什么，画梅花鹿啊，画老虎啊，他们是差不多啊。哎，那么它你看这个后腿。比较圆，对吧？那么身体部分呢？它其实是这一块是身体部分啊。然后呢，前腿呢是在这一部分，这么下来，这么下来啊，两个腿这么并拢的这个感觉。那么后腿，它分成两半啊
，一个是臀部与他的后腿是相连的这一块相连的。所以你要把这个动态给它画出来啊，要画出来。那么这后面呢，其实还有一个啊，还有一个对吧？还有一半嘛。那可能它是这样往后啊，可能是这样站的啊，可能是根据它的这个动态，它应该是这么站的啊，一一高一低，一前一后对吧？然后这个尾巴呢，从中间飘逸的这个尾巴啊，要把这个腿呢给挡一部分，给挡一部分，所以看不到，明白吧？所以你要搞清楚它的这个构造，身体的构造啊，结构。那么教大家画动画呢，主要是为了提高大家的这种造型能力啊，主要是为了提提高大家的造型能力，教大家如何造型。否则呢，我也不会开那么个课啊，怪累人的这个课<咳>，翻车的风险非常的高啊。然后脖子，哎，脖子就是这块了啊。头部呢，就是一个小小长方形、小梯形这种感觉，对吧？你就按照这个来画就行了，按照这个来画。哎，然后的眼睛、嘴巴、鼻子、小马，就出来了吗？<咳>打不上十字线了，自己瞅吧。要只能提前打，这个没法现场打，我没法给加十字线了。这还需要加十字线，也没什么用啊。我也没按照完全按照这个比例来画啊。好，那么同样啊，这这一匹马。先把头部啊，它基本确定，它俩的一个关系啊，你要看准了。你看这两个头啊，它摆在一块形成的这个角度，你把它看清楚就行了。好，那么整个你看它这个黑的，这个是黑的这个这个鬃毛，然后。躯干部分就到了这儿啊，整个呢就是这样的一个感觉啊，躯干，然后臀部，啊，躯干画长了啊，缩短一点，臀部没地方画了，臀部往前靠一靠。这应该是在这个小溪里边啊，喝水还是洗澡呢？然后尾巴，哎，尾巴这么甩过来啊，两匹马的一个动态基本上就是这样啊，基本上就是、就是还比较简单啊，比较的简单，没什么难度啊，整点了啊。头部也是平平的，为什么看上去这么自然？什么意思？<咳>它一个是从这边，一个呢稍微直一些啊，一个从那边，一个稍微直一点，基本上就是这么一个感觉嘛。好，有新来的同学啊，赶紧的点击老师的头像啊，加个关注，进入到咱们的粉丝群里边。啊，那么老师每次上课之前呢，会把这个案例图都发放给大家啊。回头把这个图我也给他加到群里边吧，我就知道今天感觉呢，一节课能画两张啊。咱们的课程啊，在咱们的一号链接里边啊。课程呢？今天我分了一下啊。今天大家看那个课有什么区别吗？有同学给我了提意见，让我分类一下啊。结结果呢，我是把这个《莫古小写意》还有这动画分了三类。分完之后发现了一个问题。
估计。过一阵又有同学该给我提意见了啊！就咱们的这个资料还是按照以前以前的那个，呃，是按照每一节课标好了每一节课的这个图片啊上传的。那么分完类之后呢，它那个上课的节次打乱了啊，系统自动给打乱了。所以如果那个调起来又是一个大工程啊，我都想给它调回去了，有难度啊。嗯，好，那么开始啊。有没有看到的啊？有没有有没有发现这个问题的呀？分啥？这个资料它还不能挪啊，它没法分，它只能是重新再上传，按照那个现在分类的这个重新上传。那重新上传，那工作量就太大了啊，那就累死我了。所以我想要不要回头给它再分回去？好，来画马。那么从这个。头部开始，马呢？之前不知道大家画没画过啊？这条线不要太直啊，它一得有点起伏。鼻孔，嘴巴。哎，对呀、啊，不行，我就准备给大家分回去啊，确实有点麻烦，到时候怕大家找东西找不到，它不是说对应的一节课的一个资料了，现在，他就把那个打乱了，系统给，就这一点比较烦人，不是徐悲鸿了，这还是刘旦宅的啊。仍然是刘旦宅的。那么像这样的，他的这种画呢，他通常他不是像老师这样先这么勾，他直接先是墨一点，你知道吧？用淡墨啊，把这都给它点上了啊，直接这么一点，都都不用去这个先勾，然后呢再再去染，它不是这种常规的。那么直接这么画上去就行啊。你看用这个墨色。直接先给它分出来，是吧？干了之后，重墨把鼻孔啊、嘴巴呀、啊、这线再一勾啊，这样画，这样和刚才画骆驼差不多的一个方法，差不多一个方法。包括眼睛啊，眼睛也是，你可以直接用这个。淡墨啊，先把眼睛的这个位置啊给它画出来，先把烟熏妆给画出来啊，干了之后啊再往里勾，你知道吧？我看过那个叶浅鱼先生的这个，他画画速写，画那个用毛笔画的啊，画那个这种，他不是画那种跳舞的这种舞女吗？画的比较多，那么画画的这种眼睛啊，通常都是啊，直接用淡墨先墨色一上，上完干了之后，用重墨再来一画，再来一提一勾，该勾的勾，该提的提，啊，用用的是这样的方法，然后再来来来画这个头部啊，对吧？采用这种散风啊，散风啊，放松一点，放松一点。随意的画，不要紧，不要害怕啊，特别简单啊，这个画着玩练手啊，练练你的这种感觉，是分一下，练练感觉。
，主要是我没有分好，不太会分。如果一开始分的话，直接就按照那个分的话呢，可能还好一些。现在因为毕竟已经上了二十多节了，带着分的话有点乱了，我就感觉。主要一开始没有整明白啊，对这个不熟悉。最早的时候不会分，最早的时候想分来着，想分，但是不会操作，没没弄明白怎么操作的。哎，这一块脖子，注意它身体与身体相接的这一块啊。那么这是一个什么结构啊？我们讲的结构的地方稍微重一点，可以稍微重一点啊。结构的地方可以重一点，然后背部这条线。你拉的直一点啊，直一点，它是这么上去啊，这么上去。好，然后直接到臀部这一块鼓起来，再下来啊，鼓起来再下来，有点大了吧？明白吧？然后，大腿啊，动物的基本上它的这个，比如四个腿的动物啊，基本上它这块结构都差不多，大差不差。包括之前画的梅花鹿、画的老虎、狮子这些啊，肚子鼓一点，圆一点啊，圆一点。你看，它明显的这是两个结构啊，两个结构，然后这是前腿，对吧？哎，前腿。那么画这种腿要注意啊，它的要把结构感画出来，肌肉感画出来啊，以及大腿与小腿啊中间鼓出来的啊膝盖部分。那么底下呢，其实是被挡住了啊。如果没被挡住呢，有个小马蹄子啊，这个浅草把马蹄子给淹没了啊，浅草才能没马蹄。虚一些下面，所以呢，这个线呢不要画的太实在啊，不要画的太实在。好，那么到这，尾巴根，哎，大腿，臀部，哎，臀部与大腿的这个线条要圆润啊，要圆润一些。该圆的呢，我们圆润一点，然后呢，再把尾巴呀给它画出来。尾巴还是比较长的啊，比较潇洒的。这马身上的留白特别好啊。你看这个蹄子啊，蹄子呢，它是这样挑起来的啊，挑起来的。那么看到了一点点这个底下啊，底面啊，小铁蹄，然后这个腿他这个腿儿，他没画，他没画
这个腿应该是应该，我感觉像我那样画的感觉比较正常一点啊。它这个如果是这么直的话，感觉有点奇怪啊。它是比较直的这么下来啊，比较直的这么下来。然后底下呢，回头就用这个草啊进行一些遮挡，进行一点遮挡就可以了。好，那么这个部分呢就是这样了，对吧？然后这个该加的一些鬃毛啊，给它加上就行了。再来画这个马，这一匹马。马脸比较长，哦，脸还没画完整呢，脸还没画完整呢。马脸这个地方是比较圆的啊，这个脸呢比较，这个感觉这个咬肌比较发达，看到没有？所以呢，鼓一点啊，鼓一点。我知道没有啊，回头传上去。这不是临时加的吗？本来是，如果是刚才那张画，如果一节能，其实刚才那画的几点钟啊？画到九点的时候啊，不说临时加了一张啊，临时加了一张，回头再传上去，不要担心，别怕，该有的都会有的啊。好，那么画这个，这个它的也是啊，这个马呢，它是稍微比较难，就难在它有一点，它不是个像这样完全一个侧面，对不对？那么它的这个侧面的这个眼睛啊，你要注意，以及它头部怎么下来的这个感觉。要稍微的把握一下啊，把握一下。同样，我们可以用这个淡墨呢，先把这个鼻子部分啊，哎，先把鼻子部分、嘴巴微张，哎，嘴巴有一点微张，这个感觉给它画出来啊，眼睛。低垂着的啊，低垂的，这边眼睛，是吧？眼睛比较大呀，脸部肌肉，好，再把这个头发，没有头发是不行的啊，没有头发。不行的，那么这个呢？我们头发潇洒一些，来点墨，直接来了，压下去啊，对吧？一定得敢于压下去，不要怕。先把刘海给它画出来，对吧？小刘海得先有啊，小耳朵比较尖啊，这怎么像牛耳朵？好，到上面了，脖子要平一点啊，这块抬起来，看到没有？抬起来，然后再垂下来。高头大马啊，所以呢，这个马头一定要抬头挺胸，抬起来，这样它气质啊，气质就好一些啊
呃，然后我们再来画这个身上啊，呃，臀部啊，对吧？那么它的这个躯干是在这儿，那、呃、躯干在这儿，这个呢就是后腿、臀部与后腿。这是里边的这个腿，肚子部分啊，肚子部分，弯曲着的啊，这个也是啊，在水里边啊，这一匹马呢，它应该是在水里，在河里边啊，在小河里边，有一点要微微想要腾起来的感觉啊，有点微微想腾起来的感觉，呃，尾巴。飘，这个比较顺滑啊。哎，重墨稍微再加持一下啊，像这样的，看到没有？重墨稍微的加持一下，你看这个墨色它有浓有淡，看到没有？所以一定笔里边要含有水分啊，含有水分很重要。很多同学要么就特别干啊，干跟巴巴的啊。看到吗？你看这个墨色该重的大胆的加重啊，不要害怕呀，这关节处。之前画那个梅花鹿，这个关节处是不是也加重了，对吧？那么这块你能不能加一点呢？也可以啊，也可以。然后回过来啊，这个脖子部分呢，就是在这儿啊，脖子比较粗壮一点啊。好，回过头来把这个背上面啊，背上面这个鬃毛给画一画，顺滑一点，你看，比较顺滑。注意点笔墨的韵味啊，看到没有？毛笔稍微灵动一点，活泼一点啊，要灵动一些，然后再来怎么样？加一些这个干的浓墨啊，重墨。加的时候也是啊，用笔要干脆利落、泼辣一些。有飞白就有飞白啊，不要害怕。这样墨色它的一个变化呢，它是丰富、丰富的啊，不会特别的单一啊。它的这个语言，那么有的就显得比较的单一。上面啊，上面呢稍微加一点呢、啊，有一点蓬松的感觉啊，就像咱们头顶上的这个头发，如果你梳成一个中分，对吧？你不希望它是完全贴着，趴在头皮上的，对吧？稍微哎起来一点点呢，这是这个，哪怕起来的少，它也会显得舒服一些啊。所以这个地方它有一定的留白。所以一旦到了边缘，它通常都是这样的。到到了边缘呢，通常都是这么一个道理。边缘要虚化，明白吧？呃，要虚化边缘。所以 PS 里边有一有一个有一个功能啊，就是边缘虚，这这叫什么虚化？边缘虚化还是叫什么东西？你看做设计，它也会用到这个啊。好了，下面呢，我们可以把这个鼻子啊。眼睛啊，这些地方，是吧？该用浓墨，哎，该刻画，刻画一下，干一点的浓墨啊
，来，放大一点。<咳>那么其实它已经有了这个感觉了，对不对？有了这个马嘴巴的感觉了啊，嘴巴呀，这个眼睛啊，这个感觉是有的。要干一些啊，这一块呢，墨色呢可以干一些，焦一点，哪怕用焦墨都没问题啊。因为底下呢，我们是有有淡墨打底了，对吧？你就不要怕了。你再用焦墨呢，那这是在这个基础之上，那么它这个墨色它就已经形成了变化了，所以就不要害怕了啊。嘴角，底下比较厚一些，啊，哎，比较厚一点。这个马的牙齿特别的方正啊，特别可爱啊，马的牙齿长得特别可爱，但是没有画牙齿。好，眼睛，马眼睛是特别漂亮的。那小马眼睛那老漂亮了，睫毛又长，这个眼眸子又明亮啊，清澈，都画不出这个感觉来啊。干一点啊，那么睫毛的感觉怎么画呢？侧着一点，眼珠子，底下再是什么下眼皮儿啊？回头用白色把这一块稍微稍微加一下啊。就让它显得是一个睫毛的感觉就行了。哎，漂亮吗？我就喜欢马啊。我喜欢马，这个是有属马的是吗？我喜欢马是为啥呢？是我以前小时候啊，嗯、呃，学那个国际象棋，那就西方的那种棋啊。国际象棋里边，它都是这个马呢，它就是一个马头的形状啊，马就是一个马头的形状。然后那那些棋子里边，我最喜欢的就是这个马了。所以这个码头，它就是一个码头的形状，就是类似于这样啊。我对这个马呢，就印象特别深刻啊，特别有感情。而且我比较善于用这个，用这个马。他那些棋子，我比较善于用马，因为喜欢的。好，这个。那么它是有一点侧面啊，有一点侧面。同样啊，你要把这个眼眼球的感觉画出来啊。那么它是有一点鼓出来的，鼓出来呢，它是有这个上下眼皮之分啊。包括这个脸要露出一点点来，但是又不能露多了，所以这个地方处理的也非常的微妙啊，处理比较微妙一些。好。你不要过多的刻画太多啊，刻画多了容易造成这种越描越黑啊。这其实有的东西啊，就是要似有非有的这种感觉啊，若有若无的这种感觉，那么它更生动一些。来看看这个眼皮儿、睫毛啊，先给它画一圈睫毛。那么睫毛下面藏着的是什么？明亮的眼眸子。对吧？完了呢，所以这一块一会儿染色的时候
把这个白稍微提一下。它就出来了。你想这个马它是会流泪的，这样一看是不是就好舒服多了啊？其实已经就有了，有这个感觉了，对吧？其实已其实已经。有这个眼长睫毛的感觉了。好，鼻孔，那么它的这个鼻孔呢，就跟刚才这不一样。刚才是看到一边，那么它是要能看到两边啊，两边一边大一边小啊，这边窄一些。所以你画的时候一定要怎么样，这边也大一些啊，要注意。哎，嘴巴，嘴巴微张啊，嘴巴微张，是吧？那么，它和这个呃梅花鹿啊，和这它们动物都差不多。那么这块呢，其实是如果观察这更仔细一点呢，它中间是这么凹陷凹陷下去的，明白吧？所以这块它是这么往里拱起来，然后往里凹，哎。这么个感觉啊，包括小猫不也是吗？啊，小猫也是这样的，对不对？家里养小猫小狗的，可以看一看啊。所以啊，要观察生活，生活的一些这种细节，你只有了解、掌握了，你画笔的画下去的时候啊，你才能够怎么样？心里不虚啊，心里不虚，比较落笔比较肯定啊，因为你懂啊。你如果是嗯没太观察过啊，那么画的话啊，你就画不明白，你会有这样的疑问啊，这这怎么怎么画的呀？啊，这怎么回事啊？这个地方对不对？搞不懂吗？<咳>所以有条件啊，有条件呢、啊，身边的这种东西尽量的啊，还是要观察一下的。喝口水啊，嗓子哑了。声音小吗？嗓子劈了，嗓子不行了。好，我们再来把这个后面的这些树啊，这些地方再给画一下啊。小草啊，小树啊，画完之后，等这边头发干了啊，再来染一下。休息吧，不画啦。今天还好，就前两天点评作业点的，然后两天连上课的话，本来嗓子也不大好啊。水头大一点啊，首先呢，我们像画这个头发似的啊，水头大一点，哎，毛笔里边得有重色有浅色啊，有重色有浅色。用笔从底下往上去啊，从底下往上去，哎，毛笔压下去，你看到没有？大胆一点啊，大胆一点。有一点这种，这种叫什么？呃，这种现代水墨的这种感觉啊，要有一点这个，就毛笔得压下去比较厉害。好。每一这些草啊，就是其实它这一块草的笔墨运用的特别的好啊，值得学习啊，值得学习。那么我们画的时候，你看可以像这样的啊，像。
先是大胆的啊，比较湿的、比较粗壮的这种笔墨，然后笔尖呢再蘸调重墨啊，调重墨再来勾，再来往里边分啊，分出它的一个变化来，看到没有？分出一点变化来。上次画那个小鸳鸯啊，画小鸳鸯的时候呢，大家的这个小草啊，我看好多画的还挺好的小草。这个和传统的这种一笔一笔勾呢，又有一点不一样，又有一点不一样。哎，主要是要玩出这种哎浓淡相交啊、相破的这种味道啊。那么这个这个是重点啊，并不是说他画的好不，呃，姿态美不美，是不是像画兰花一样不要求啊，不要求。那么这个它的重点不在那儿啊，因为它这个不是说是传统的这种画法了。好，那往这边也是啊，这边也是。毛笔压下去，摁下去啊，毛笔要摁下去，提起来，摁下去，提起来啊，找一下这种感觉啊。很多同学画画毛笔始终压不下去，你看毛笔压下去啊，毛笔为什么做做的笔锋做那么长呢？就是为了让我们给把它按下去，提起来，画出它的一个变化来啊。不是为了好看的，明白吧？不是为了好看的啊。好，那么同样里边稍稍要勾一勾啊，稍稍勾一勾。墨色呢，不要像这样太重啊，稍微做一些区分嘛。可以从里往外勾，也可以从外外往里勾啊。这块这个它这个这个河面的这个感觉画的特别好，特别有这种，比如在一个大山里突然碰到一个小溪，对吧？然后还树荫特别特别特别的多，还特别阴凉的一块地方，它这个就看了之后啊，我是我的第一感觉是这样的啊，所以这张画我也是。比较喜欢，一开始呢想让他来做今天晚上的案例的啊，但是怕画的太快。好，那么这边啊，这边该种的地方啊，再点一下。墨先上，上完了之后呢，它是染了花青啊，染了花青。好，往边上啊，用笔越来越越奔放一些，大胆一些。这种水草啊，它这个水里边啊，这种草垛，这种感觉特别茂盛啊，所以你要湿润一些啊。只有湿润的这种墨色，它才能表现出那种比较茂盛的感觉。如果干巴巴的呢，它是肯定是不茂盛啊。这边的水草呢，就
完成了啊。这后边后边，因为我这块呢留的白呀比原画多一些，看到没有？<咳>后面这块你可以衬一下啊，这一块可以衬一下。那墨色不要太重啊，它得有一个前后的这个感觉嘛，这前后层次感呢，得给它分出来啊。哎，墨色一衬啊，衬一下这个白尾巴，那么它这个尾巴的毛色是白色的，稍微来点墨，淡墨啊，淡墨衬一下，然后呢，用几笔稍重一点的墨色给它分一分，包括这个里边啊，它也是这样啊。先淡墨啊，稍微衬一下啊，稍微衬一下。好，那么接下来我们来到这个树啊，这个树画的是非常的狂野了啊，这个树，这个笔墨表现是非常丰富有力啊。非常的狂野了。首先，我们从树干开始啊，树干开始，是吧？这种浓破淡啊，墨破色等等这些，哎呀，运用的特别的，是不是感觉特有张力啊？特别有张力的这种感觉。有点傅抱石的这个样子是吧？哎，傅抱石画的那种，他画的那些树啊，是有一点啊，比较狂放的这种感觉啊。比较蹭点赭石吧，啊，调点赭石，淡淡的赭石打个底，再加墨啊，赭墨这么一个感觉，哎，就调就这样啊，个赭墨的这么一个感觉啊，来。这个用笔要迅疾啊，要快啊，特别迅速，就来不及思考太多，你看，思考的越时间越久，你这个笔墨它越越怎么越呆滞啊，会越越呆滞，所以呢，看好之后你就只能是。快速的给它画出来啊，然后进行调整啊，进行调整。后面的枝干啊，后面枝干虚一些啊，墨色淡一点，你甚至可以来一点这个什么花青墨的感觉也可以啊。那么这一块它也是用了一些素墨啊，用了一些素墨的，画哪去了？我自己都搞不清楚了啊，现在。它有这种。对吧？这种交叉啊，这种树影的感觉要画出来，明白吧？最重要的是这种树的影子的感觉要有。哎，并不是说画的多实，它这个是要虚，整体是一种虚的这种感觉啊，虚化的感觉。嗯、啊，小小枝子还往上往上去，还、啊、又往下垂。就是丛林里边这种感觉啊，热带雨林的感觉有一点啊，有一点这种热带雨林的感觉啊，哎，逆风往上搓啊，这个图太大了，我往我往里边缩一缩，这个图太大，占屏幕地方啊。缩小一点，缩小一点啊，占地方了啊，还是我我自己也可以缩小一点，好
，完事啊，这个接着呢，就是可以用重末啊、浓末啊、焦末啊、啊干末啊，你也可以选择等一会儿再进行一些穿插啊。现在呢还是比较湿，穿插呢是较为容易和底下呢进行一个融合。如果不想让它有特别明显的这种融合，你就可以稍微等一等啊，稍微等一等，等它稍微干一些。散风啊，毛笔散风，破笔啊，特别特别破啊，毛笔散的特别厉害啊。我这个毛笔呢，因为用的时间有点久啊，有点秃啊，有点秃秃了，秃秃了之后它就比较硬啊。好了，接着我们要很疯狂的点一点这个叶子啊，这种叶子。你看我是怎么调色的啊？我是这样去把毛笔这样绞开啊，绞成这种散散风的感觉啊，散风的感觉。来点这个叶子啊，一开始也不要过重啊，颜色你看，可以加一点花青啊，这个时候可以加一点花青色进来。找个碟子搅一搅，把毛笔尽量的能给它弄弄散一点的就弄散一点的搓，哎，用这种感觉啊，搓。或者你先是用淡淡的这个墨，淡墨或者淡色，先把这些影子的地方给它画出来。干了之后啊，再用这个墨啊，再来也行啊。这几种方式呢是都是可以的。比如先用这个淡墨啊，或者淡淡的花青墨这个感觉啊。我们把有这种树影的啊，它这个要遮遮住，垂下来这种柳条还是什么东西啊？先把。树影的地方呢，给它画一下，让它整体一些。干了之后，再用墨色啊，把这些小叶子啊，比较明显一点的小叶子，我们可以用那个来画。这有一些藤蔓的缠绕啊，这个是比较多的。特别像热带，我去西双版纳这个热带雨林的这种，这种感觉啊。散风点，不要怕啊，这千万别害怕。差不多就可以了。有些地方要留着用花青色啊，用最后用淡淡的花青色来处理的，让它层次要丰富起来，不能纯用这个墨色啊。<咳>所以呢，放心。好，现在这个马小马呢，差不多了，可以染色了。把小马颜色一染。<咳>雄赳赳气昂昂啊！先可以用这个淡淡的赭石，没叠着了嘛？哎，淡赭石，先打个底，或者淡的朱标，淡一些啊，一开始淡一些，这个需要两层色啊，需要两层颜色。嗯，哎呀，喝口水。
。好，来，从身体部分啊，注意用笔啦，你看看这个用笔，你看它这个其实还能染出一点这种马的骨骼的感觉，对吧？要沿着这个结构啊，我老强调一定是沿着结构这么染的。那么它的这个身体呢，它就是这个圆形，对吧？那么你染这个颜色，你肯定是要这么去染它啊，这样才不会出出问题，才会能够染出体积感来。哎，包括这个小腿、这个腿啊，肌肉啊。好，那么大腿同样如此啊，毛笔大一些。你看老师这个毛笔，哎，是吧？那么这个用笔是比较整的，比较完整，不会太琐碎啊。你如果拿个小毛笔一直染，一直染，它比较琐碎啊。结构的地方强调一下骨骼。这是另外一个条腿后面的，对吧？稍稍带一下，稍带一点。好，那么头部啊，同样如此啊，头部呢也要画。先是用这个打个底，哎、呃，这个这块啊比较重要啊，一笔、两笔，它是有一个凹凸起伏啊，然后三笔。这块就是个小颧骨了，鼓起来，鼓起来一点啊，头，嗯，就这么个感觉。好，另外一匹马，我们也可以先呢用这个打个底啊，先用这个赭石打个底，淡淡的赭石。从从这儿开始吧。啊，大笔处侧锋，看到没有？侧锋啊，一笔、两笔转过来，三笔背后这有一笔，四笔，臀部留一点白。<咳>它不是一个纯红色的马啊，另外留一点白呢，它这个更能表现啊，更能表现它的一个体积感。如果全都是一个，全都涂满了颜色的话，那么它又成了一个平面的。那么这些留白非常重要，是为了体现它的体积啊，体现它的体积。用的这个淡淡的赭石啊，快拍马屁，都绝了。好，然后啊，可以用这个，这个呢，就是一个朱标色还是朱砂色啊？朱标还是朱砂吧，直接朱砂吧，就不要不要太浓啊，不要太浓的朱砂。看着啊，你看他特意啊，这个笔触啊，特意在上面强调了一下什么？他特意强调了一下背部这个脊椎的地方啊，用这种横向的小点来强强调的。然后这边呢，斜着点呢进行一个衔接
。所以我老说染色是很有技巧的，染色不等于平涂。很多同学呢就搞不清楚啊，染色呢就当平涂了啊。我们好多老师呢也是，他也搞不清楚其实。那么他在教你们的时候，有可能也是只是当成平涂了。那么就会其实就损失了一次这个刻画形体的一次机会了。你看它的颜色啊，你要回头我把图发给大家啊。它的这个用笔呢，几乎全都是围绕着结构使用的，明白吧？几乎都是这样的，你看。背部这一块啊，这又来一笔，那么这些呢都是围绕着结构来的，围绕结构来的，不是瞎画。再挤一点啊，这个颜色不够了。再来一点啊，再挤一点，稍微加重一点啊，稍微加重一点，加点赭石对到一块儿。因为这两个嘛，如果全都用赭用这个朱砂的话呢，又颜色又雷同了，所以前面这一匹颜色比较浅，那么朱砂的同时啊，你可以加一点赭石进去。重的地方提一提啊，你看提一提我这个朱砂用的比较淡呢、啊，朱砂这么是，我底下用的赭石打的底嘛，那么再再叠加上去，它就不会那么那么深啊，不会那么深了，对吧？好，红色的部分，这个红马，红马呢颜色呢稍微深一些啊，稍微深一些。呃，朱砂里边它还能加一点这个红进去啊。哎，朱砂里边可以加一点什么曙红啊，曙红加一点进去啊。这个染色毛笔有点染这个有点大了，加一点曙红进去。试一下啊，试一下。<咳>从这儿，从这个，从这儿开始吧，别太浓了，有点太浓了。
很远的时候也是像人一样啊，他的什么眼眶啊、全眉弓骨啊，呃，这个头盖骨啊。该染的地方都得染到，身体部分，朱砂加曙红啊，朱砂加曙红，不是不是完全是曙红啊，完全曙红太红了。有些地方还能加一点淡墨啊，来来一点淡墨，比如说像这样结构的地方啊，我来一点淡墨，底下这个腿啊、马腿啊，在下面。淡墨加一下啊，强调一下结构。我这样上去扫一点淡墨进来，包括这个里边。加一点淡墨啊，是吧？<咳>所以说，该把头发啊，不是头发，这个脖子上的鬃毛啊，该回头墨色啊，这一把加重的地方，这一加重啊，比铁锈红暗一点。这个形容的啊，这一下不高档，铁锈红。马身上的线条是锯齿状，哪个是锯齿状啊？没有啊。好，把这个小叶子，这个小叶子给它点一点啊。小叶子点的时候要特别的放松随意啊。这个小竖条，墨色稍微重一点，这种小条。干一点啊，干一点的墨色，毛笔一定要干啊！毛笔，你调好墨之后，拿一张纸，拿个废纸啊，吸一吸水呀、啊，吸吸吸水，保证毛笔的水分少啊。笔尖再蹭一点墨，哎，一定是这样的一个感觉啊！我们来试一下，啊，那么再来加上这些小藤条啊，小柳条啊，还是什么东西啊？搞不清楚。对吧？它加的时候不用特别的小心啊，不用特别小心，随意一些啊，随意一点。你看，这个树树干呢，有些地方是吧？该村的村一下，该扫的的就趁趁着现在啊，微微潮湿的时候扫一扫，把这个这个。不然的话，整个有一点平啊，这么一加之后，哎，整个的这种笔墨也丰富了啊，然后呢，树枝的这个感觉也更好一些。但是不要加太多啊，因为它整个是一个在树荫里边啊，整个在树荫里边，所以重要的是什么？加一些这种乱七八糟的这种藤条啊，它是比较重要的。你看。慢一点啊，不要他妈拿笔尖夸一下划一下，或者这么一挑。好多同学画画这个枝条是这样的啊，摁下去这么一挑，摁下去这么一挑，不是这样的。你看老师画的，哪哪是这样画的呢？嗯，慢一点啊，慢一点
，对吧？可以虚一点，但是你要慢啊，要慢，要要能够这个笔的每一根线条要保证它的一个质量啊，不能涂快，明白吧？然后里边还有一些乱七八糟的，比如垂下来的啊。哎，这么一加，哎，还有往这边进行一个交叉，对吧？好，那么现在就丰富一些了，丰富一些，然后再蘸这个比较重一点的墨啊，散风，可以散风啊，你可以把，或者是不散风也行啊，稍稍有一点散风也行，就怎么就是画一下这个这么打点呢、啊？要进行一种打点的节奏啊。啊，打点，明白吧？像像写字一样啊，这样打这个小点啊，可以随意一些，因为不是它不是说重点表现它啊，它只是说作为一个背景，就在这么杂乱的一个情况下，那么这些用笔你可以放松一点，可以放松一点。哎，甚至你可以散风，这样点也没有关系啊，对吧？有些地方就浑水摸鱼嘛，你不能每一笔都那么清晰啊，那累死了，对不对？然后啊，该打点的。该清晰的地方呢，清晰一点，就让它这个层次啊比较丰富。那像这样的，它是要压住这个树干啊，要压住树干，所以墨色可以稍微怎么样，重一点也没事啊，重一点都没事。这一块要压住它一点，对吧？有的地方要要露着这个，到下面呢就虚一些了，轻一点了。哎，边缘这些地方该重的地方可以重一点，没关系。包括那边啊，这边也是。该温柔的时候温柔一些啊，这边呢就稍微淡一点啊，墨色不要太重了，不要太重啊。哎，你看看淡一点它能融入进去，明白吧？淡一点它能够融到里边。里边比较杂乱啊。差不多啊，里面虚一些啊，就可以进行一点一些穿插。就可以了，然后把花青色铺上，花青色，淡淡的花青啊，花青，花青。好，来，挤一点花青啊，一种淡墨啊，墨加花青，一定是墨加花青的感觉。
啊，可以投屏的，这个是可以投屏的啊。有些地方要留白啊，有些地方要留白，要留住。哎，边缘的地方注音啊，底下。衬一下啊，像这样的地方呢，我们就得。哟，稍微稍微蓝了一点点啊，应该是一个花青墨的状态。看，这种花青墨的状态。在水里边啊，呃，之前是谁画了一张啊？我特别喜欢的，画了一个，是张孟俯还是谁啊？就郊区御马图好像是叫啊，就带着几匹马在水里边，在河里边洗澡，那画的可好了。那不过是一张工笔，一张，呃，工笔画吧，算是。漂亮了啊！这张画我也特别喜欢。一定要把这个意境啊给弄出来啊！那么现在这上面该再用淡墨啊，把有些地方还得再加重一点。这种树荫要成。成团啊，成条，它有的垂下来的，对吧？哎，这垂下来该重的地方再重一些啊头发，头发，头发，头发再加，加加重一点啊！啊，我是今天画了这张画，我对吧？找到年前的这个状态了啊，这个进入工作模式了，是吧？你看昨天，包括今天刚才画的昭君这一张，还有一点没进入状态，这个是画到这一张是有一点停不下来了啊，有点停不下来了。停不下来了，就说明进入状态了。我不知道大家有没有找到状态啊？那么赶紧找回来啊！下一周的课程啊，就会更难一些了啊。
，就没这么简单了。好，头上该加重的地方加重一点小耳朵，这个耳朵晕过去了啊！好，差不多了啊，差不多了。眼睛可以稍微再把眼睛啊稍微再染一下。哎呦，对，刚十点忘打广告了啊！哎呀，错过一波，错过一波广告时间呢。来点赭石。这是整点墨啊，整点墨，折墨的这么一个感觉。把眼睛、眼珠子这一块，哎呀，怎么还跳动呢？眼珠子这一块啊，稍微给它再染染。上面这块流出来啊，就有一点这个小睫毛的感觉啊，它就比较好看。怎么还瘦脸呢？我不是关了吗？这个美颜，画个小马还瘦脸。好，差不多了，这张啊就差不多可以，差不多可以到这儿了。呃，下一次课呢，咱们开始画墨骨了，又到。又轮到墨骨时间了。那么我是准备啊，之前不画了两个调平了吗？两个四两尺调平，对吧？现在是准备把再画两条，凑成一对四调平啊。回头明天把案例发一下。好不好？那么今天的两张画啊，都画齐了，都齐全了啊！今天两张画都齐全了，一张昭君，昭君出塞，这个昭君没画好啊，四美没画美，一张这个小马，小马这张是找回了一点感觉啊，放假。放假有将近十天没画画，有点这没有感觉啊。这张稍微找出找到一点感觉了。好，那咱们今天的课就上到这啊，上到这。下一周咱们画墨骨了，下周二、周四画墨骨啊。咱们都错开着画，这样呢调节一下。如果老是始终画一样，画完一样，画下一样啊，就比较疲惫啊，就感觉，哎、呃，这个审美疲劳容易。报名了就直接在这个直播上课啊，可以看回放啊。报名了之后呢，会有回放，回放是在咱们的学浪 APP 里边啊。拜拜拜拜，各位同学晚安。